ஃபிட்னஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம லைஃப்பில் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் அது தவிர ஃபிட்னஸ் நம்ம லைஃப்பில் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த செலிபிரிட்டியை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நன் அது தான் ஆக்டர் மகேந்திரன் கூட தான் பேச போகிறோம் ஸோ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம பேசக்கூடிய செலிபிரிட்டி அங்கே நின்று கேஷுவலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டுருக்காரு ஸ்டெச் பண்ணிட்டுருக்காரு ஆக்சுவலி வார்ம் அப் ஆகிட்டுருக்காரு ஸோ அவர்கிட்ட பேசுவோம் வணக்கம் ப்ரோ ஹலோ வெல்கம் 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 எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதாவது காலையில் நம்ம ஒரு கிரவுண்டுக்கு வரோம் அப்படின்னாலே நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட இன்றைக்கி நான் கதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எனக்கு <laughs> 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 அவர் சொல்லி கொடுத்தாதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் அப்படி தான் ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் ஃபைட்ஸு சிலம்பம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாம் ஒரு ஒரு ஸ்போர்ட்டுக்காக என்டர் ஆனேன் ஸ்விம்மிங் அப்புறம் ஸ்கேட்டிங் ஹார்ஸ் ரைடிங் என்னெல்லாம் ஸ்போர்ட்னா ஸ்விம்மிங் கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு அஞ்சு ஸ்போர்ட் சொல்லிட்டு நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் எனக்கு சின்ன வயசில் எனக்கு வேலையே இது தான் ஓகே அப்பா ஷூட்டிங்கே இல்லைனா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிடுவார் பரதநாட்டியம் கற்றுக்கிட்டேன் வெஸ்டர்ன் கற்றுக்கிட்டு பா வேற லெவல் நான் சிங்கிங் கிளாஸ் ஓகே இந்த ஃபீல்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு மைண்ட் செட்டோட வருவோம் இல்லை சில பேருக்கு வந்து அந்த ஒரு மோட்டிவேஷனே கிடைக்காது காலையில் என்னடா எழுந்திரிச்சு ஓடிக்கிட்டு அப்படி இப்படின்னு வாங்க ஸோ அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் வர்றதுக்கு என்ன மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் பில்ட் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லை எனக்கு என்னென்னா வந்துட்டு என்னோடய அல்டிமேட் டார்கெட் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஆக்டர் ஹீரோன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா எல்லாருமே இங்கே ஹீரோ ஆக முடியாது இல்லையா ஸோ அல்டிமேட் நல்ல ஆக்டர் நல்ல ஆக்டராக இருக்கணும் அவன் நல்ல ஃபிட்னஸ் இருக்கணும் அவனுக்கு நம்ம அட்லீஸ்ட் நம்ம இருக்கும்போது ஒரு பத்து பேர் இன்ஸ்பயர் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பிரிகேட் ஜிம்குள்ளே இருக்கேன் வலசராக்கரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிகேட் ஜிம்மில் தான் இருக்கேன் அண்ட் அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கி நான் பிரிகேட் ஜிம்குள்ளே வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறேன் அதுவும் மாஸ்டர் மகேந்திரன் கூட ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறேன் வாங்க நானும் ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருக்கேன் வாங்க போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஆமாம் புல்லப்ஸு புல்லப்ஸ் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே நம்மளுக்கு பேசிக்ஸ் தான் ஓவரால் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறபடி நீங்கள் பயமாக வார்ம் அப் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நான் வார்ம் அப் தான் இதெல்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு லேட்டு ஃப்ரீ ஆகிடும் அண்ட் ஷோல்டர் ஃப்ரீ ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு பேசிக்ஸ் நீங்கள் வந்தோன்னே இதெல்லாம் நீங்கள் டச் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து மசில் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ஏன்னா வெயிட் தூக்கும் ஸோ மசில் ஃப்ரீயாக இருக்கும் வந்தோடனே எல்லாத்தையும் டச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ அதுக்காக நானும் ஒரு வாட்டி டச் பண்ணிக்கிறேன் எங்கே போகிறது போலிய ஸ்டார்ஸோட இன்ட்ராக்ஷன் நீங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய படங்கள்லேயே அவங்களோட நடிச்சிருப்பீங்க நிறைய ஸ்டார்ஸோட அப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா டாப் லீடிங் ஸ்டார்ஸோடு நீங்கள் படம் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அப்போ பார்த்துட்டு இப்போ பார்க்கும்போது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குது ஐயா நான் அப்போ நடித்த சோ சம சூப்பர் ஹீரோஸ்லாம் வந்துட்டு இப்போ நிறைய கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் பட் நான் அன்றைக்கி பார்த்தா அஜித் விஜய் மட்டும் ரஜினி கமல் சார் மட்டும் அதான் அஜித்னா விஜய்னா இவங்களாம் மட்டும் அப்படியே இருக்காங்க இன்னும் ஹீரோவாக ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அவங்களோட சின்ன வயசுல நடிச்சோம் ஏன்னா இப்ப அவங்களோட மாஸ் பாக்குறோம்ல கண்டிப்பா இப்போ இந்த நான் சொன்ன நாலு ஹீரோஸோட மாஸ் நம்ம பாக்குறோம்ல பார்க்கும்போது கிட்ட கூட நெருங்க முடியல நெருங்க முடியல நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறாங்க நம்ம அவங்க கூட உட்காந்து விளையாடி கொஞ்சம் கொலவாடி அவங்க வீட்டில் தங்கி ஐயோயோ நான்லாம் எவ்வளோ அனுபவிச்சிருக்கேன் ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே விஜய் சாரோட ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் விஜய் நிறையா கலாய்க்கிற தன்மை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அவர் ரொம்ப ஜாலியான கேரக்டர்
அவர்கிட்ட அந்த டைமிங் சென்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்கும் அவர் ரொம்ப பேச மாட்டார் ஆனால் அவர் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் சொல்லுவாங்க கலாய்க்கும் போது அப்படி தான் மீனிங்ஃபுல்லாக கலாய்க்கு இருக்கும் ஓகே அவர் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அண்ட் நான் ரொம்ப ஃபன்னான விஜய் நான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ பார்க்குறவங்க ரொம்ப அமைதியான விஜய் சார் எப்போ பேசுவார்னு இப்போ எதிர்பார்க்குறாங்கல்ல நான் விஜய் சார் நிறைய பேசி நான் கேட்டிருக்கேன் ஓ நான் அவங்க அவ்வளோ ஜாலியாக இருந்திருக்கும் நானும் விஜய் நான் மட்டும் தனியாக ஊட்டியில் ஷூட்டிங் நடக்கும் போதெல்லாம் சரி நானே அப்போ கால் மேலே இப்படி கால் போட்டுக்கிட்டு அந்த கிட்ட பேசிக்கிட்டு இப்போ நினைக்கும் போதெல்லாம் நான் சின்ன வயசு இருந்தாலும் அப்போல்லாம் பண்ணிட்டேன் இப்போல்லாம் பண்ண முடியுமா ஆனால் நிறைய நான் வந்து சினிமா பற்றி நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஆள் வந்து விஜய் சிறுக்கு எனக்கு அவர்கிட்ட நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அவர்கிட்ட நான் வந்து நாலு மணி நேரம் ஒரே இடத்துல நாலு மணி நேரம் நான் சினிமா பற்றி மட்டுமே அவர் என்கிட்ட பேசியிருக்காரு நான் அந்த நாலு மணி நேரம் அவர் பேசுறது கேட்டிருக்கேன் ஒரு நைட்டு நான் ரீசெண்டாக ஒரு என்னோடய தெலுங்கு படத்தில் ஃபஸ்ட் லுக் போயிருக்கேன் இது நான் வந்து ஷேர் பண்ண மேபி அவர் கேட்கலாம் ஏன்டா அதெல்லாம் சொன்னேன் அப்படின்ட்டு பட் ஆனால் சொல்கிறதுல தப்பு இல்லை அவர் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டிரெக்டர் டிரெக்டர் வந்துட்டு சேதுனா வந்து காலையில் வராது காரிலேருந்து இறங்கி அவர் செம்ம கிளாஸ் ஒன்று போட்டிருந்தார் சரியான கூலூஸ் ஒன்று போட்டிருந்தேன் போட்டிருக்கும்போது டக்குனா டிரெக்டர் வந்துட்டு சொன்னார் சார் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்கீங்க சார் இந்த கனடியில் சூப்பராக இருக்கீங்க சார் அப்படின்னா அப்படியா உண்மையாவா அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் அப்படின்னு சொன்னார் டேக்டர் டேக்டர் சீன் சொன்னார் எல்லாம் சொன்னார் கிளம்பும் போது டேக்டர் எங்கே போகிறீங்க சார் அது சாப்பிட்றது இருங்க டே அந்த டப்பா வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்கு 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 யூ டோன்ட் பிலீவ் எனக்கு வீட்டிலே எனக்கு தெரிஞ்சு சாலிடாக சொல்கிறேன் அது ஒரு ஒர்த் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆகும் இருக்கணும் கனடி அப்படியே கொடுத்து நீங்கள் அந்த கனடி போடுங்க கமன் நான் எடுப்போம் செல்ஃபி எடுங்க செல்ஃபி எடுத்து இது உங்களுக்கு தான் நல்லா இருக்குது என்ன விட்டு சொல்லி கொடுத்தாரு ஆன் ஸ்பாட் கொடுத்து ஆன் ஸ்பாட் ஆன் ஸ்பாட் இருங்க ப்ரோ ஆமா இன்னைக்கு நான் இதை தூக்கியே தீர்றேன் இருங்க ப்ரோ ஆமா என்னன்னா நிறைய பேர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு எடுப்பாங்க நீங்கள் காலை இப்படி க்ராஸ் ஆச்சுட்டு எடுக்கிறீங்களா என்ன சயின்ஸ் அது பின்னாடி இல்லை ஆக்சுவலி அது எந்த சயின்ஸ் ஒன்று நான் எங்கேயோ படிக்கலாம் நான் ஓகே என்னென்னா வந்துட்டு ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் அதான் என் ஜீவா தான் ட்ரைனர் தான் செஸ் போடும்போது எனக்கு ஆர்டர்ட ஆப்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம ஒரு செஸ் ப்ரெஸ் போட்டோனே ஒரு லெக்ரேஜ் ஆப்ஸ் அது பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு பேலன்ஸ் பயங்கரமாக கிடைச்சிது ஓகே செஸ் போடும்போது ஸோ அந்த பேலன்ஸ் கிடைக்கும் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஓகே ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் ஓட்டப் பண்ணும்போது பேக் ஆன் தி தூக்கி போகும் தூக்கிதான் போட்டு எனக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது ஃபுல்லாக எனக்கு இங்கே தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ நான் அப்படியே அழகாக போட்டுருவேன் சூப்பர் ப்ரோ அண்ட் அதே மாதிரி டாக்கிங் அபவுட் யுவர் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் வளர்ந்த அந்த டைம் நிறைய படங்கள் நிறைய ஸ்டார்ஸ் நிறைய பேர் கூட நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ஒருத்தர் ஒருத்தரோட பார்க்கும்போது அது எப்படி ஃபிட்னஸில் இம்ப்ளை பண்ணுறீங்க நான் ரொம்ப ஃபிட்டாக பார்த்த ஸ்டார் வந்துட்டு எனக்கு தெரியும் போது ஃபஸ்ட்டு சரத்குமார் சார் சரத்குமார் சார் அவர் செம்ம ஃபிட்டாக இருப்பார் அவர் அப்படியே நீங்கள் நான் கடைசியாக நான் செக்கு பாய் பண்ணேன் சாரோட லாஸ்ட்டாக கடைசியாக அந்த படம் பண்ணும்போது அவர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்துட்டு அவருக்கு ஒரு ட்ரைனரோட ஓகே அங்கே அவர் வந்து புஷ்அப்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு ரெடி பண்ணி ஆக்ஷன் ரெடியாக வராது ஓகே அதெல்லாம் வேறு லெவல் இல்லை சூப்பர் அப்புறமா சத்யா சார் சத்யராஜ் ஆமாம் இந்த ஒரு சிக்ஸ் பேக் இந்த உடம்பு இந்த பாலிவுட் ஸ்டைல் எங்கள் கொண்டு வந்ததே வந்துட்டு சூர்யா சார் தான் கண்டிப்பாக காரணமாக காரணமாயிரம் உண்மையா சூர்யா சார் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கலாம் நிறைய பேருக்கு அந்த ஃபிட்னஸ்ன்ற அவேர்னஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதே கண்டிப்பாக சூர்யா சார் அல்டிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பரத் அண்ணா இதுதான் பரத் அண்ணா இருந்தார் இருந்தார் ஓ எங்கள் ஆள் பிஸியாக இருப்பார் ஸோ பரத் அண்ணா பரத் அண்ணா பயங்கரமான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஓகே ஸோ இவங்க எல்லாரும் தாண்டி எங்கள் அண்ணா தான் அருணா தான் ஓகே ஸோ அருணாவை பார்க்கும்போது நான் தோணும் ஸோ இப்போ வந்து நான் இன்க்ளைன் செஸ் ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன் 
ஸோ அதுக்கு வந்து என் கூட என்னோட குருநாதராக இன்றைக்கி நீங்கள் இருக்க போகிறீங்க சொல்லிக் கொடுங்க இப்போ உரா பார்க்கலான்னு மூஞ்சில் அடிச்சிட போகுது ஸோ இப்போது சிக்ஸ் கேஜி எடுக்கும் போதும் சிக்ஸ் கேஜி அண்ட் எயிட் கேஜி ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு ப்ரெஷர் எதுக்காக போடுறோம் இல்லை நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வெயிட் கேட்டகரி இருந்த போது நம்ம ரெப்பிடேஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஐப்பர் ட்ராஃபின் போது எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மினிமம் வந்து நம்ம மினிமம் ரெப்பில் எவ்வளோ வெயிட் நம்ம இது பண்ணுறோம் ஸோ யூஸ்வலாக இவரோட இது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து டுவெல் டென் எயிட் சிக்ஸ்னு வச்சுக்கோம் ஸோ ரெப்பிடேஷன்ஸ் லோவாக லோவாக நாங்கள் வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஓகே 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 ஸோ அவ்வளோ தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் செட்டுக்கு இப்போ நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து எப்படியும் வந்து ஒரு டென் ரெக்ஸ் தான் போட போகிறாருங்கும் போது அதை விட ஒரு டூ கேஜிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது நல்லது ஸோ எப்பவுமே மேக்ஸிமம் வெயிட் ரீச் பண்ணுறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுவோம் இந்த ஃபிட்னஸின் ரகசியம் சாப்பாடுல எப்படி முடியும் எல்லாருமே வந்துட்டு பவுடர் கீடுன்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க பவுடர் எல்லாம் சாப்பிட்டா உடம்பு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது நான் எடுக்கிற ப்ரோட்டீன்லேயும் வந்துட்டு வெஜிடேரியன் ப்ரோட்டீன் பிளான்ட் பேஸ்டு மில்க் பேஸ்டு ப்ரோட்டீன்லாம் இருக்குது வே நான் எப்படினா ஒரு பிளான் வச்சுருப்பேன் ப்ரோ ஆறு மாதம் நான் ப்ரோட்டீன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஆறு மாதம் நான் அதை கட் பண்ணிடுவேன் கட் பண்ணிடுவேன் இப்போ நான் டோட்டலாக கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் எப்படின்னா உடம்புல வந்து நேச்சுரல் ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ லோட் பண்ண முடியுமோ இதை நைட்டு இதெல்லாம் ஊற வச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வெற்றியின் ரகசியம் இல்லை இது ஒன் ஆஃப் த ரகசியம் என்னெல்லாம் இருக்குது நான் டீகோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் வேர்க்கடலை இருக்குது பயிர் இருக்குது பச்சை இது வந்து ராஜம்மா ராஜமாதான்ஜெக்ட்ஸ்ங்க <laughs> ரங்கராட்டினம் அப்புறம் நம்ம ஊருக்கு என்னதான் சொன்னிட்டு காஃபி ரெடியாக இது ஒரு ஒன் இயர் எயிட் மந்த்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே ஆஸ் யூஸ்வல் தான் ஒரு நடிகனுக்கு வளர்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு சின்ன நடிகனுக்கு தேட்டர்ஸ் இருக்காது அந்த ஒரு விஷயம் ஓடி ஸோ அதை ஷார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஐம் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் த ரைட் டைம் ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸாக அதுக்கு ரொம்ப போராட்டி இது இல்லாமல் தெலுங்கு ஒரு படம் சர்ப்ரைஸ் ஃபேக்டராக வந்து ஒரு பெரிய படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது ஒரு பெரிய ஹீரோவோட பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே ப்ரோ இப்போ நம்ம அடுத்தது எங்கே போகிறோம் கிரிக்கெட் எப்போ கிரிக்கெட் ஃபிட் பண்ணிங்க எனக்கு சின்ன வயசு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட்டர் ஓகே ஆமாம் எனக்கு சின்ன வயசில் டேக் போட்டுக்கிறது சீரியஸாக எனக்கு ஸ்ட்ரீட் ஃபிட் யார் ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட்டர் நான் எங்கேயுமே கிரிக்கெட் கற்றுக்கல ஓகே தெருவில் டென்னிஸ் பால் அச்சு அச்சு தான் வந்து கிரிக்கெட்டுக்கே வந்தேன் பக்கத்து வீட்டு கண்ணாடியெலாம் வந்து நிறைய ப்ரோ கம்ப்ளைண்ட் எவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட்டு நான் லோகாய தெருனு தெருவில் இருந்தேன் சரி தெரு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு அகேன்ஸ்ட்டு தான் எல்லா வீட்லேயும் கம்ப்ளைண்ட் எல்லா வீட்லேயும் எல்லா வீட்லேயும் கம்ப்ளைண்ட் ஒரு வீடு விடாமல் புதுசாக வந்தவங்கிட்ட கூட கம்ப்ளைண்ட் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட்லேருந்து அப்புறம் அந்த கார்க் பால் கிரிக்கெட்டே போஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி எனக்கு அந்த சிசிஎல் நடத்தும்போது எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக சிசிஎல் செலிபிரிட்டி கிரிக்கெட்லேயும் நடத்தாங்க அப்போ எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு நம்மளும் எல்லா ஸ்டார்ஸும் ஆடுறாங்க நம்மளும் கிரிக்கெட் தான் பிடிக்கும் நம்ம ஆட முடியாத போது கார்க் பால் ஸோ அப்படி நானே கார்க் பால் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அப்போ நான் நடுவில் சில கிரிக்கெட்டர்ஸ்லாம் சந்தித்தேன் எனக்கு வந்து சந்தோஷ் கோபி என்ன சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு சிசிஎல் கோச் பண்ணாங்க எனக்கு அவர் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் லெக் ஸ்பின்னுக்கெலாம் பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணார் ஓகே ப்ரோ ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து லெக் ஸ்பின்னர் அப்படின்னு சொல்லும் போது ப்ரோ பால் கொடுங்க வினோத்து <laughs> 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 சாமே கூகுள்ல எல்லாம் எடுப்பாரு அவரு குத்தி வெளிய போறப்ப டக்குன்னு உள்ள வந்துரும் அது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பின் நீங்க பௌலிங் போட்டு நாங்க பார்த்தோம் 
பேட்டிங் ஆடி நாங்கள் பார்க்கலையே ஸோ நம்ம அவரோட பேட்டிங்கை பார்த்தோம் பவுலிங்கை பார்த்தோம் ஃபுல் டே ஒர்க் அவுட் பார்த்தாச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறாருன்னு எனக்கு தெரியும் மனப்பாடமாக தெரியும் ஸோ அதனால் ப்ரோ வி ஆர் கம்மிங் டு த எண்ட் ஆஃப் த ஷோ தேங்க் தேங்க் யூ ஸோ மச் உங்கள் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க உங்களுக்கு பர்சனலாக ஏதாவது சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு ஒரு அவருக்கு ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நீங்கள் குறந்துக்கிட்டு இருக்கான் இத்தனை பேர் இருக்கிற காம்படிஷனில் நம்ம வந்து இன்னும் கரெக்டான ஒரு ஹிட்டுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பட் இருந்துமே ஆடியன்ஸ் இன்னுமே வந்து என்னை வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இன்னுமே என்னை வந்துட்டு பிளஸ் பண்ணுறாங்கன்னு ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஐ திங்க் ஐ டேக் திஸ் டைம் ஐ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு தேங்க் பீப்புள் அண்ட் கைஸ் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்கள் லவ்க்கு என்னோட கேள்விகள் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ காட் பிளஸ்